ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു സ്പർഗിയേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കി അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം എ പെയർ ഓഫ് സ്പർഗിയർ ഹാസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട് ഫ്രം എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിൽ സോറി തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ടാണ് ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം എ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യട്ട് എത്ര ആർ പി എം എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എം അത് പിന്നീടാണോ ഗിയറാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം ടു എ പാരൽ ഷാഫ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ടു ബി റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് ത്രീ ടെൻ ആർ പി എം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗിയറും ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഗിയറും ഉണ്ടാവും അപ്പം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടെൻ ആർ പി എം അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ പിനിയൻ ഈസ് അതിലിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ഗിയറിനെ നമുക്ക് പിനിയൻ എന്നും കൊടുക്കാം വലിയ ഗിയറിനെ നമ്മൾ ഗിയർ എന്നും കൊടുത്തു അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പിന്നീൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നും ഗിയറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പം ത്രീ ടെൻ ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ആണെന്ന് അറിയാം തൗസൻഡ് ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പിനിയൻ ആണെന്ന് അറിയാം പവർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട് ആണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ പിനിയൻ ഈസ് തേർട്ടി വൺ പിനിയൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ ആണ് അതായത് ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എടുക്കാം തേർട്ടി വൺ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത്ത് ഇൻവലൂട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ പിന്നെ ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത്ത് ഇൻവലൂട്ട് പ്രൊഫൈലാണ് വരുന്നത് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പിനിയൻ ഈ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇത് ഈ പിനിയൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റീലാണ് അൺട്രീറ്റഡ് വിത്ത് അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡി വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു നോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മെഗാ പാസ്കൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ ഗിയർ ഈസ് ടു ഈസ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ അത് രണ്ടും സ്റ്റീലാണ് ഇതും എന്താണ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ അൺട്രീറ്റഡ് വിത്ത് അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് വൺ ത്രീ സെവൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ത്രീ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ മെഗാ പാസ്കറാണ് ഇനി ഡിറ്റമിൻ ദ മോഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഫേസ് വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്പർ ഗിയർ അതായത് ഈ സ്പർ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് എം കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫേസ് വിത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൾസോ ഫൈൻഡ് എ ഡൈനാമിക് ടൂ ക്ലോത്ത് അതായത് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓൺ ദ ഗിയർസ് ടേക്ക് ദ സർവീസ് ഫാക്ടർ ആസ് ഓൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ട് എടുക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുക സർവീസ് ഫാക്ടറിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സർവീസ് ഫാക്ടർ നോക്കുന്നു നമ്മൾ എവിടെയോ കണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല സർവീസ് ഫാക്ടർ ഇല്ല വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സർവീസ് ഫാക്ടർ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് ഫാക്ടറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെലോസിറ്റി ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആ അതാണ് എടുക്കുന്നത് സി എസ് ആണ് സർവീസ് ഫാക്ടർ അതായത് എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി എസ് അപ്പോൾ സി എസിൻ്റെ വാല്യൂ സി എസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചു അപ്പം സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് ഗിയർ റേഷ്യോ വേണം ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് എൻ വൺ ആണ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചെഴുതും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിൻ്റെ ടേംസിലാണെങ്കിൽ ഇസ്
അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പം വൈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് വേണം വൈ റിക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം വൈ റിക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവലൂഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഫുൾ ഡെപ്ത് ഇൻവലൂഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ഈ ഒരു സാധനം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവേഡ് സിസ്റ്റം ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പേജ് നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ടു നോട്ട് ഫോർ എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ അതേപടി എടുത്തെഴുതുന്നു അതായത് ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് ദിസ് ഈസ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ലൂയിസ് ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് എന്താ പറയുക ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ ഇനി ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് പിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഫാക്ടർ ഫോർ പിന്നീനും ചെയ്യണം സ്ട്രെങ്ത് ഫാക്ടർ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യണം ഗിയറും ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നീന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ ഡി വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി വൺ അറിയാം അപ്പോൾ വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടി വൺ ഇവിടെ തേർട്ടി വൺ കൊടുക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ കൊടുക്കുക തേർട്ടി വൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ സിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് സിഗ്മ ഡി വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിഗ്മ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ടു നോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സോറി ടു നോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മെഗാ പാസ്കിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു വൈ വൺ ടു ഫോർ സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ മെഗാ പാസ്കിലാണ് അവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഗിയറിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു പോകണമല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ ടു എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് വൺ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇസഡ് ടു ആവും അല്ലേ ഇസഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വാല്യൂ ഇസഡ് ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇസഡ് ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഗിയർ റേഷ്യോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഗിയർ റേഷ്യോ ഇസഡ് ടു ബൈ ഇസഡ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇസഡ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസഡ് വൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസഡ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസഡ് വൺ എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഇസഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ചെയ്ത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ടീത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ടീത്ത് അപ്പം ഇസഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ നയൻ ന്യൂമറിക്കൽ റേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ നോക്കി എഴുതി പോകാം വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല സിഗ്മ ഡി ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു സിഗ്മ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ത്രീ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ മെഗാ പാസ്കൽ ഇൻറ്റു വൈ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ നയൻ ആണെന്ന് അറിയാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ മെഗാ പാസ്കൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ വാല്യൂ ഏതാ ഇതാണ് വലുത് ഇത് ചെറുതാണ് സോ this one is the weaker one appo namakku endu yedu sigma d2 into y2 is less than sigma d1 into y1 endana uh, gear is weaker for this different materials gear is weaker nammal kandupidichu appo therefore the design should be
നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു സി വി ഇൻറ്റു എന്താണ് സ്മാൾ കെ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഇസെഡ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എം ജീനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് എം ജീനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ഡി വേണം പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ടു പൈ എൻ ഇൻറ്റു ടി ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടി ആ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ ഇവിടെ അതിന് വരെ എം ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നു ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് സാധനം നമുക്ക് ഈ ഒരു പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വാട്സിൽ കിട്ടും അപ്പം പവർ എത്ര വാട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്സിനെ ട്വൻറ്റി വാട്സിലേക്കാകാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ത്രീ ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആർ പി എം ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർ പി എം എന്തിൻ്റെ ആർ പി എം ആണ് ഇത് ഡിസൈൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗിയർ അപ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ ആർ പി എമ്മേ കൊടുക്കാവൂ ത്രീ ടെൻ ഓക്കെ ത്രീ ടെൻ അപ്പോൾ എൻ ടു ആണെന്നുള്ള ആലോചിച്ചിരിക്കണം എൻ ടു എന്താണ് നമുക്ക് എം ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ എം ടി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യാതെ എം ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി മോളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും സാധനം അപ്പം ഒറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് എം ടി കിട്ടും എം ടിയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് സിക്സ് വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നാട്ടെ അത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിന് മില്ലി മീറ്ററിൽ വേണം കാര്യം നമ്മൾക്ക് എം ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം ടി ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടോർ കണ്ടിറ്റി ഷുഡ് ബി ഇൻ ന്യൂട്ടൺ മില്ലി മീറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂട്ടൺ മില്ലി മീറ്റർ ആക്കാൻ സിക്സ് വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്നിട്ട് മില്ലി മീറ്റർ എന്നിട്ട് ഓക്കെ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ സിഗ്മ ഡി സിഗ്മ ഡി ടു അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സിഗ്മ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എനിക്കറിയാം സിഗ്മ ഡി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഫോർ ദി ഗിയർ ഇ വൺ ത്രീ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ മെഗാ പാസ്കർ ഷുഡ് ബി ഇൻ മെഗാ പാസ്കർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അലോബൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഞാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ സിഗ്മയുടെ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി സിഗ്മ ഏത് വന്നാലും മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് മെഗാ പാസ്കലാണ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ മെഗാ പാസ്കലെ തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി സിഗ്മ ഡി ടു ആയി അപ്പോൾ ഇതായി ഇതായി നെക്സ്റ്റ് സി വി ഇവിടെയാണ് സി വി സി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സി വി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ സി വി ഈ ക്വസ്റ്റൻ എടുക്കണമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേ സി വി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ സി വി എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വെലോസിറ്റി പിച്ച് ലൈൻ വെലോസിറ്റി സ്മാൾ ലെറ്റർ വി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും തേർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ബാത്ത് ഫോമുല ഫോർ വെരി ആക്കുറേറ്റ് കട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കുറേസി ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മതിയെങ്കിൽ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കട്ടെ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ ആണോ തേർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് അടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരെ ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പക്ഷേ വീടെ വെലോസിറ്റി വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സി വി സി കൊണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കാം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ബട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതില്ല എന്ത് ചെയ്യും സി വി ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യും നോർമലി പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷന് വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അസ്യൂം സി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട്
നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈ ടു പയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ വലി ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ നയൻ പൈ ദിസ് ഈസ് വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈയുമായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇനി നമുക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പറക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നോക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് അസ്യൂംഡ് ഇൻ ദീസ് ടു വാല്യൂസ് ദ ഫോർ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു അസ്യൂം സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ അതായത് ഈ അസംഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി കൂടിയിരിക്കുന്നു അതിനാകെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഈ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സിന് പുറത്ത് ഒരിക്കലും കാൽക്കുലേഷൻ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ഇട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സ്ട്രെസ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആ ചെക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇതും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് കൂടുതൽ ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം കാര്യം അവിടെ സി വിക്ക് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സി വിയുടെ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആകാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതികളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിതിപ്പോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല ആൻസർ ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഉള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഉപയോഗിക്കാണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അത് ആക്കുറസി ആക്കുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ചെക്കിങ് കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയോ അപ്പോൾ മൂവിങ് ഓൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഇത് വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ട് ഇത് 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 വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റിയിൽ മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എം ത്രീ എം ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു എം ടിയുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കൊടുക്കാം ഓൺ ത്രീ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ മെഗാ പാസ്കിൽ ഇൻറ്റു സി വി എത്ര നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇൻറ്റു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ നയൻ പൈ പൈ വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഇസഡ് ടു അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗിയറിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഗിയറിൻ്റെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇസഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് എം ക്യു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് അറിയണമെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു അല്ല വൺ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് എവിടെയാണ് നോക്കിയത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ കഴിഞ്ഞതിൽ എവിടെ പോയാണ് ആ അത് അടക്കണം അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു നോക്കുക ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേജ് നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ടു നയൻ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കടപ്പോട്ട് ഇതേ കടപ്പോണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേണം അല്ലേ പ്രിഫേർഡ് ത്രീ ഉണ്ട് ചോയ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എടുക്കാം ചോയ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എടുക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ബാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എം ഇ സി എം ക്യൂബ് അല്ല എം ഇ സി ഈക്വൾ ടു കിട്ടുന്ന കേട്ടോ എം ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും എം ഇ സി ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നിട്ട്
ഫേസ് വിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫേസ് വിട്ട് വരുന്നത് ബി ബൈ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ വേർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് വിത്ത് എം ഇസ് ദ മോഡ്യൂൾ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ഫോർ വി അസ്യൂംഡ് സി വി വാസ് അസ്യൂംഡ് സി വി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് പോയാൽ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ടി ദ ടാൻജൻഷ്യൽ ടൂത്തിലോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ദ എംസ് ഓഫ് സിഗ്മ ഡിയിൽ നമുക്കവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം വി എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്കവിടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോസ് സി വി ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് അപ്പോൾ സി വി സി വി അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ സി വിക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം വി ആണ് അപ്പോൾ സ്മാളായിട്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എൻ ബൈ എന്തെന്നറിയാം സിക്സ്റ്റി എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഡി ടു എൻ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഗിയറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയ എത്രയാണ് സി വി അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂ എന്ന് കിട്ടിയ മോഡ്യൂൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡി ടു കൊണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഡി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ എടുത്ത് കൊടുത്തു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ ടെൻ ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ വിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഈ സാധനം മില്ലിമീറ്ററിലാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മില്ലിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തിലാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരം ദിവസം മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണോ അതെന്തായി മാറും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് കിട്ടി വെലോസിറ്റി കിട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ സംഭവം ഇതായത് വെലോസിറ്റി അപ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രം ഡേറ്റ ബുക്ക് ഫ്രം ഡേറ്റ ബുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡേറ്റ ബുക്ക് വെലോസിറ്റി അപ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഫോമിലാണ് എടുക്കുന്നത് സി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് വി എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി വിയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സി വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് സിഗ്മ ഡി സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോബൽ സ്ട്രെസ് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ അലോബൽ സ്ട്രെസ് ഇതിനകത്ത് വരുമോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിനകത്ത് വരുമോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യണം വേറൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ലൂയിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ടാൻജൻഷ്യൽ ടൂത്ത് ലോഡ് എഫ് ടി അതായത് എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ടൂത്ത് ലോഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓർ ടാൻജൻഷ്യൽ ടൂത്ത് ലോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി വി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ സി വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ടി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വിറ്റി വേണമെങ്കിൽ എഫ് ടി വേണം നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം നമ്മുടെ സിഗ്മ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുവാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി അതായത് കൂടുതൽ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് പൈ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു സി വി ഇൻറ്റു കാര്യം സി വി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ബി ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു സ്മാൾ എട്ടര മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ എവിടെ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ടു നോട്ട് ഫോറിൽ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇനി ഇതേപോലെ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ടൂത്തിലോട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേണ്ടി തൊട്ടുപുറത്ത്
പി ഇൻറ്റു സി എസ് സി എസ് ഡിവൈഡ് കാര്യം സർവീസ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർവീസ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടും കണക്ക് തന്നെയാണേ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സർവീസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ ഇതിൽ സർവീസ് ഫാക്ടർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്തത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട്സ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് സി എസ് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സർവീസ് ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സി എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ കിട്ടിയല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വി റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ഇത് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം സോറി ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഞാൻ യൂണിറ്റ് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അവത്തം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാര്യം പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിലോ വാട്ടിൽ അപ്പം എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീയിൽ ആവശ്യമില്ല ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീയിൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരും എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ന്യൂട്രൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അത് ഉപയോഗിക്കുക അതെനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു നിന്നുള്ളൂ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എന്താണ് എവിടെയായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ സെവൻ എ ആൻഡ് ദ പേജ് നമ്പർ ഈസ് ടു ഡോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇവിടെ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പൈ സി വി വി വൈ എം എല്ലാം ഉണ്ട് എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി ഇൻറ്റു നമുക്ക് വേണ്ടത് സി വി സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫേസ് വിത്ത് ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൈ സ്മാർട്ടർ വൈ വൈ ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗിയർ ബേസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു പിന്നെ അടുത്തുനിന്ന് എം എം എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സിക്മ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കണം സിക്മ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതെല്ലാം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലെ അതായത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സിക്മ ഡി കിട്ടും സിക്മ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് വരുന്നത് ടു സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ മെഗാ പാസ്കൽ എന്നാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എവിടം വരെ ആവാവൂ നമ്മുടെ സിക്മ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന അലോബൽ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഫോർ ദ ഗിയർ വൺ തേർട്ടി സെവൻ ആവോ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്മ ഡി ടു സോ ഡിസൈൻ ഫെയിൽസ് ഡിസൈൻ ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിച്ച തെറ്റാണ് ചുമ്മാ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മോഡ്യൂൾ എന്ന് എടുക്കണം കൂട്ടിയും കിടക്കുക മോഡ്യൂൾ കൂട്ടണം രണ്ടാമത്തെ ചുമ്മാ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടൂ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടൂയിൽ ഇനി മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അടുത്ത കഥ മൂന്ന് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പോണ്ട അഞ്ച് കിട് പ്രിഫേർഡ് അഞ്ച് അഞ്ചെടുത്തോ എം അഞ്ചെടുത്തു എം അഞ്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേ പരിപാടി വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതേ പരിപാടി വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് എം അഞ്ച് ഇതാ ഇവിടെ ബോക്സ് ട്രയൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കി ടു എന്നാക്കി ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ഡി വൺ എം ഇസഡ് വൺ എം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് വൺ തേർട്ടി വൺ അതായത് എത്ര എട്ടി വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഡി ടു എം ഇസഡ് ടു
P into C S by इंदाने V किलोवाट ले सब्सटीट्यूट आओ F T अंडूडी के बगैर तो ना three six nine six point four eight नोटर ना नोटर F T का वैल्यू बड़ा दिन यामले इंदाने अंडूडी जोगे इधे बोले अल्ले इधे बोले F T is equal to इंदाने P into sigma D into C V into B into Y two into Y F T इंदाने अंडाने three six nine six point four eight which is equal to P into सिक्मा डी हमें कंडू उड़ी के अंदर थे इंडू सीवी इन वाले इन्हें तो हमें कुछ बढ़ता सीवी उड़ गया हम पॉइंट सिरो थ्री सिक्स सिरो सिक्स इंडू बी इन वाले इन्हें तो फेस वेट वाला कंडू उड़ी गया हम फिफ्टी उड़ गया हम वाइट टू इन वाले ना पॉइंट इतने ने आना वन फोर फोर नाइन दरन्यान which is less than 137 point something that is sigma d2 in a cut less than honor so design is safe or satisfactory okay in the number of dynamic to know the level under the fd from fd the other one would give me an equation for silver in the dynamic to load on the wood pattern of my fd is equal to equation is on the page number टोल अलग टोल पॉइंट टू ओन ओन टू नो रहने क्वेश्चन पेज नंबर टू नोट सेवन ये कोड़े दे बारे में देखने लेते पटना नहीं चिया आह द इंदर ने क्वेश्चन के थ्री इंडू वी इंडू सी इंडू बी प्लस इंदर ने एफ टी आह डिवाइड्ड बाय इंदर ने के थ्री एफ प्लस और एफ टी उन्होंने डाटा ये एफ टी ने ओके बड़ा और उन्होंने उन्होंने सी का वैल्यू डायनामिक फॉर्म फैक्टर कॉरेस्पोंडिंग टू एरर टॉल पॉइंट ऑन टू सी टॉल पॉइंट ऑन टू नेट तो उन्होंने आ दी ये नो रहने में शेयर साइज़ है टॉल पॉइंट ऑन थ्री अब टॉल पॉइंट ऑन थ्री ले बुआ एरर रंग डूडी गया ये तो हमको बड़ा सब्सटीट्यूट � अब हम एक क्लास वन टाइप आना तो बनाने डिग्गा यार ये तो बनाने डिग्गा ना एक्चुअल साइज़ ही था ना और एक प्रेफर क्लास वन टाइप आना तो बनाने डिग्गा इंडस्ट्री और कमेंसल गेस इंडस्ट्री लिवसी आना तो बनाने डिग्गा अब हम कॉरेस्पोंडिंग टू मॉड्यूल फाइव ई सी कोल्ड टू पॉइंट सिरो फाइव इनी इधर ने तोट्ट ऊपर दायित्व डायनामिक फैक्टर सी एन वाला ही नोंडे सी एस इक्वल टू इधर वाला ना टेबल टोल पॉइंट वन टू पेज नंबर इधर नोटी मुप्पति आर पर ये वाला ना हमारे नो कुन्नो स्टील एंड स्टील ना मिला पीने ने गियर वालों पर स्टील एंड स्टील ना मिला डगा ट्वेंटी डिग्री आना ना हम कारियां कोशिश नहीं पारण टोंडे इप्पर ना हम के यार रा पॉइंट सिरो फाइव आना पॉइंट सिरो फाइव आम बाय इधो इधो आना इधो उन्नदे इधो उन्नदे इधो पॉइंट � पॉइंट टू फाइव अंदर तो पर सी रे वैल्यू चुम्मा आई क्वेश्चन में उठते उठते उन्हें निकलना था समय गले ना वर्दे हमको सी ए का पटन निकटी है लेकिन ये एंग्स मोड लस अगर उन्हें ना हमको ये भी क्वेश्चन निकट उड़ गा पर ये निकटी सी निकटी अब हम ये वैचित्र सी निकटी ना हमको बड़ा ये सब स्टूडि� केत्री इन वाले साने व्हाट इस केत्री केत्री के वैल्यू इतने आने रखने वाला था ये द 20 डिग्री इधर मैट्रिक यूनिट से ऐसे यूनिट से केत्री इसी कोल्ड 20 पॉइंट इतने आने 26 इन वाले जड़ता है ये बस केत्री के वैल्यू आ रही है 20 पॉइंट 2 सॉरी 67 आधे बड़ा तने इडियो जिन्होंने अब केत्री ए नॉन आई अम्म के वी आ रही है अम्म केत्री आ रही है अम्म सी आ रही है अम्म बी फेस विथ आ रही है अम्म एफ टी ए नॉन आई ना हम कर रही है अम्म एफ टी ना हमारे कंडोड़ चु टाइम शेड तो लोड एफ टी ए ए एफ टी आना हमारे बड़ा कंडोड़ चु एफ टी ये एफ टी � Anda itu urutkan kalkulasi yang adi curi tama di FT itu value normal dynamic nineteen point three zero atau kilo newton itu barang jangan kita nak kilo newton ada answer ini kita baru ni ini tidak, tapi ini kita na FT itu value normal ini tu, ini lahir itu normal dengan karya FT ah question beri jangan dari FT normal ini ini lek kita tu lalu newton lek kita tu lalu, apa kita kilo newton ramu itu ten days tu divided by itu itu ten days itu tiga itu satu sahaja orang beri kita, kalau ni kalau answer kan dua dia mana ni kalau nak kiri ya, di kilo nol tu lah ni untuk diri kita. Petra, anak ini tu beri nampak berita. Sabi, ini satu question yang berita asal ni orang ni ada kita dua trial beri. Saya ni, kita dua orang repeat itu main pasal. Kita C V M, ini adalah K M, asyum J orang tu bandar dah. K M, kita kalau C ni, B B M, modul modul 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അതായത് മോഡ്യൂളാണ് സി വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി വി അസ്യൂം ചെയ്തത് ആ മോഡ്യൂൾ ഇവിടെയും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ വിത്ത് വരുന്നത് ബി ബൈ എം അവിടെ കിടക്കട്ടെ സി വിയുടെ അസംഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ അതായത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ച് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് സിഗ്മാ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് നല്ല അലോബിൾ സ്ട്രെസ്സിനകത്താണോ വരുന്നതെന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെക്കിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങ് തീരും ഇത് അസ്യൂം ചെയ്ത് അങ്ങ് ചെയ്തങ്ങ് പോയി തീർത്താൽ മതി അപ്പോൾ തീർക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു അത് ഡിസൈൻ തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ സേഫല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല എന്നേ പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ലെവലിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് അടുത്തതിന് വരാം